。一九八四年，旧金山，深夜，四周寂静无声，漆黑的海面酝酿着惊天的阴谋。高级住宅区里却一片祥和，沉睡于月光之下。突然，一声尖锐的枪响划破长空，警报四起，一个穿着银灰色西装的男人缓缓倒下。彼时，人们万万没有想到，这一颗子弹。竟然穿透大洋彼岸，为台湾的蒋家敲响了丧钟。一九七五年春天，在这样一个新生的季节里，蒋介石的生命却走向了终结。四月五号，蒋介石在台北逝世，一个不得不面对的问题浮现：蒋介石死后，台湾政局何去何从？或许这是一道送分题。蒋介石的长子蒋经国势必会成为台湾的下一代掌权者。然而，出人意料的是，一个名叫严家淦的男人出现。夺走了原本应该属于蒋经国的位置。这位严家淦出生于江苏，是台湾政坛里默默无闻的一号小人物。他比蒋经国大五岁，并不擅长弄权，是一个极为典型的技术性官僚。这样一个有些木讷的中年男人，一跃而成为台湾地区政治新贵，着实让很多人摸不着头脑。但明眼人却能看出，这是蒋介石的一盘大棋。原来，严家淦不过是蒋介石所选中的工具人，具有强烈的过渡意味。蒋介石希望利用严家淦将权力平稳移交到自己儿子手中，以使蒋家获得更加稳固的权势。一方面，严家淦技术出身，能力过硬，能够平息混乱，给台湾带来稳定，为蒋经国在政治上打下基础；另一方面，相比其他老臣，严家淦显得无欲无求，一没有夺权的野心，二没有相应的势力，如此一来便不会引狼入室。对于自己的定位，严家淦也心知肚明，且没有什么怨言。他知道自己只有短短几年时间，在这几年里，他唯一要做的就是替蒋经国铺路。从上任之初，严家淦就有意无意地将蒋经国推向台湾地区的权力中心，先通过会议让蒋经国成为了国民党党魁，逐步让渡实权。最终，在1978年前后，这场权力的交接表演终于圆满落幕，蒋经国正式接过了父亲执掌多年的台湾政坛。他本以为这会是蒋家又一个辉煌的开端。可实际上，这不过是落日的余晖。历史对着野心勃勃的蒋家人开了一个天大的玩笑。从历史发展的进程来看，蒋经国的运气可谓是差到了极点。上世纪七十年代，台湾地区迎来了经济起飞的关键时刻。可倒霉的是，三场巨大的国际经济风暴打得台湾风雨飘摇。从一九七一年开始，连续三年，年年都有重大经济事件发生。从美元贬值到前苏联粮食危机，最终是中东战争，石油告急，可谓是一年比一年更倒霉。滔天的金融风暴将台湾这艘小船彻底掀翻。到1974年时，台湾地区的贸易逆差甚至达到了 1,300 多亿美元。在经济危机爆发前，台湾地区的经济增长率超过了 13% 随后一路暴跌， 1 9 7 4年只剩下 1% 左右。尽管严家淦勉力支撑，可依旧能量有限。收拾烂摊子的重任，最终还是落在了蒋经国身上。经济的大幅度衰退，为蒋家的负面埋下了伏笔。台湾各界对国民党的不满也日益滋生。在此背景下，美丽岛事件爆发了。美丽岛其实是一本台湾杂志的名字，汇聚了一大批反对国民党的党外势力。国民党进入台湾后，长期实行高压政策，导致党外势力始终在低潮中徘徊。直到美丽岛出现，为这批党外人士提供了活动的根据地，情况才渐渐逆转。七十年代，由于在经济与政治上面临多方失利的窘境，无奈的国民党为稳住局势，只能摆出姿态，带头喊出“民主与革新”的口号。但他们万万没想到，正是有了这个缺口，再加上美丽岛的影响力，令轰轰烈烈的党外运动掀开了帷幕。所谓党外运动，说白了就是反抗国民党的运动。一时间，无论是政客还是老百姓，只要对国民党怀有不满的各界人士，纷纷站了出来。批评蒋经国的各项主张，成为了台湾地区一股特殊的力量。甚至在1979年年底，美丽岛杂志社还向申请在高雄市举行万人集会游行。当然，这一申请没有得到蒋经国的批准。可在预定集会当天，杂志的支持者还是从四面八方涌来，高喊着口号，要求打倒国民党的特务统治，必须开放禁令，允许言论自由。如此举动必然触怒蒋经国。很快，一大批参与者。美丽岛杂志也被查封。到这时，蒋经国终于意识到了事情的严重性。更让他应接不暇的是，这一事件很快被外媒关注，舆论随之压来。于是，背负着巨大舆论压力的蒋经国不得不做出改变，甚至第一次向台湾公众开放了军事法庭的庭审。可说到底，蒋家的封建气质无法在短时间内转向。
。面对背叛者，蒋经国最终还是用严厉的手段处罚了他们，为自己挣回了一口气。可是命运的馈赠早就在暗中标好了价格。从表面上看，蒋经国获胜了，可实际上这一事件成为了台湾政坛的转折点，培养出了一股冲击蒋家的强大力量。等到江南案发生后，这股力量掀起巨浪，跟随着时代的脚步，彻底击碎了蒋家。美丽岛事件数年后，江南案横空出世，成为了压倒蒋家的最后一根稻草。江南实际上是化名，他是一位原名刘一良的旅居作家，出身江南地区，因此以故乡为名，行走在台湾新闻界。身为新闻界的红人，江南是块不折不扣的硬骨头，与蒋经国也有着玄妙的不解之缘。在十七岁的时候，江南只身奔赴台湾，还被选入了政治干部训练班参与培训。而当时训练班的负责人恰恰是蒋经国。可培训过后，江南并未选择进入政坛，而是决定拿起笔杆为新闻服务。后来，他成为了《台湾日报》的一名特约记者。一次偶然的机会，江南获得了前往美国外派学习的资格。这本是台湾当局给予他的荣誉。可万万没想到，一到了美国，江南便发表了大量文章，将台湾政坛的黑暗公之于众。其中，江南琢磨最多的就是蒋家的腐败与黑幕。1983年，江南开始在报纸上连载《蒋经国传》，掀起了一股议论蒋家王朝的热潮。江南本人也因此扬名。然而，这本书令远在台湾的蒋经国颇为不爽，因为江南不仅对蒋氏父子的私事进行了披露，同时还对台湾局势进行了分析。在蒋经国看来，这无异于挑衅。于是，台湾当局做了一个看似平常，实则毁掉了一切的决定。派出人手前往美国暗杀江南，既然无法解决问题，那么便解决提出问题的人，这便是蒋家人的逻辑。其实，国民党并非第一次干这样的事儿。纵观民国时期，国民党就有暗杀记者的传统，只要是影响力大的反对者，恐怕都难逃厄运。就这样， 1 9 8 4年10月15号凌晨，江南惨死家中。对此，美国反应极大，台湾当局的行为本质上是在践踏美国的尊严。美方勒令台湾当局必须交出凶手。迫于压力，台湾决定丢卒保车，将全部罪责都推到了台湾黑帮身上，让他们成为了替罪羊。其中最有名的一位叫陈启礼，据说陈启礼被捕时几乎是满头雾水，他不明白自己替当局做事为何最终会被抛弃。好在陈启礼还留了一手，将接受台湾当局任务的全部细节留存在录音带内，交给了一位名叫白狼的兄弟。在随后的很长一段时间里，这位白狼都不曾忘记自己的承诺，始终四处奔走，替自己的兄弟们脱罪。最终，白狼找上了美国哥伦比亚广播公司，当着全世界的面将真相公之于众。原来，台湾黑帮与江南这一届书生并无仇怨，根本犯不着远渡重洋取其性命。但是，黑帮受到了一位官员的指使，不得不出手。这位官员就是台湾安全局的情报局长汪希林。消息曝光后。舆论狂潮来袭，酿成了蒋家掌权以来最严重的一次政治丑闻。尽管这一案件最终被定义为汪希林的个人行为，但每个人都知道背后一定有着蒋家人的身影。无论是掌权的蒋经国本人，还是蠢蠢欲动的蒋孝武，恐怕都不清白。按照原本的规划，在历经蒋经国后，蒋家权势应当被传到第三代人蒋孝武手中。可是，一场江南案彻底粉碎了蒋家的政治梦。曾经的政治明星蒋孝武沦为了人人喊打的过街老鼠，更是民众心中江南案的主谋。为了维护蒋家统治、平息民愤，无奈之下，蒋孝武只能离开台湾，前往新加坡。这一走，便意味着他彻底退出了台湾政坛。九十年代初，蒋孝武在台北病逝，人生草草落幕。与此同时，伴随着蒋孝武的离开，蒋家的政治生命也彻底走向了终结。